Zekeriya Say seçilirse sahte diplomalı cumhurbaşkanı olacak. Kemal Yalçın Alemdaroğlu, İstanbul Üniversitesi'nin yasakçı rektörü. Görevde olduğu dönemde yolsuzluk, usulsüzlük ve özellikle keyfi uygulamalarıyla sürekli gündemdeydi. Üniversitede başörtüsü diye bir problem yokken bunu problem yapmayı başardı. Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla üniversitelerde kılık kıyafet serbesttir şeklindeki kıyafet özgürlüğünün önünü açan kanun maddesini İstanbul Üniversitesi mevzuatından çıkardı. Yayınladığı genelge ile öğretim görevlilerinin giyimlerinden saç tarama usullerine, tırnak uzunluğundan bıyık şekline bile müdahale etti. 13 Mart 1998 tarihli Rektörler Komitesi toplantısından önce verilen irtica briefinginden cesaret alan Alemdaroğlu, üniversite dekanlarını toplayarak türban yasağını uygulamak için gerekirse bilime ara verin talimatını verdi. YÖK'ün de desteğiyle kurduğu ikna odalarında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin beyinlerini yıkamaya, onları başlarına açmak için iknaya çalıştı. Bütün bu zulümlerden yönetim kadrolarındaki akademisyenler ve öğretim görevlileri de paylarına düşeni aldı. Yasakların uygulanabilmesi için yetkilerini budadığı dekanları, bölüm başkanlarını istifaya zorlarken çok sayıda öğretim görevlisinin de görevine son verdi. Uygulamalardan şikayetçi olan bazı öğretim üyeleri ise kendi istekleriyle üniversiteden ayrıldı. 1998 yılında yeni öğretim yılı töreninde yaptığı konuşmada yasakların süreceğini belirterek, Siyasiler üniversiteyi kullanmak isteyince İstanbul Üniversitesi tarihteki en büyük şahlanışı ülkeyi kurtarmak adına tekrarlamak zorunda kalabilir diyerek darbe imasında bulundu. Ertesi yıl Mayıs ayında hemşirelik haftası nedeniyle düzenlenen törende gerici ve bölücü akımlara en şiddetli şekilde tavır koymak zorundayız, kurtuluş savaşı gibi bu savaşı da kazanmak zorundayız diyerek İslami değerlerle savaştığını itiraf etti. Alemdaroğlu yurt dışında yüksek öğrenim gören inançlı insanları da hedef aldı. İstanbul Üniversitesi'nin sağladığı burslarla yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan, bulundukları ülkelerde ödüller alan ve şu sıralar önemli görevlerde bulunan dindar akademisyenleri başarısız bularak okuldan attı. Yetmedi onlara verilen öğrenim kredilerinin geri ödenmesini istedi. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tüm fakülte, yüksekokul, enstitü temsilcileri, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen 13. Genel Görüşme toplantısında yaptığı konuşmada ise AK Parti iktidarı tarafından en büyük affın diplomalarla ilgili yapılmak istendiğini belirterek o zaman neden burada uğraşıyoruz? El Eser'den gelen diplomayı da kabul etsinler, Azerbaycan'dan gelen diplomayı da kabul etsinler. Etsinler, sonra bunlar bu topluma hayat boyu hizmet verecekler diyerek ülkedeki yasaklar nedeniyle dışarıda öğrenim görenlere denklik verilmesine karşı çıktı. 2004 yılına gelindiğinde ise öğrenci fonlarını özel bankalara yatırıp faizini vakıflara aktarmak, sosyal tesislerden elde edilen gelirleri bütçeye aktarmamak, vergi kaçakçılığı yapmak, inşaat yolsuzlukları, vakıfta görev alanların döner sermaye işletmelerinden yasa dışı şekilde gelir elde etmesi gibi suçlar nedeniyle YÖK Genel Kurulunca rektörlük görevinden alındı. Buna rağmen laikliğe bağlılığımdan dolayı görevden alındım diyerek olayı saptırmaya çalıştı. Rektörlüğü sırasında İstanbul Üniversitesi'nde terör estiren, kovulduktan sonra da terörist rektör adında bir kitap kaleme alarak yaptığı rezaletleri savunan Kemal Alemdaroğlu'nun ismi şu sıralar, İBB Başkanı ve Trabzonlu Hemşerisi Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasıyla gündemde. Mer üniversitenin bahçesine baktığımızda hep sakallı başörtülü görüyorduk, manzaramızı bozuyorlardı diyerek Müslüman öğrencileri okuldan atmakla övünen Alemdaroğlu'nun üniversite sınavını bile kazanamayan hemşerisi Ekrem İmamoğlu'nun çağdaş akademik düzeyde eğitim vermiyor gerekçesiyle denklik kararı iptal edilen Kıbrıs'taki Amerikan Üniversitesi'nden sınavla öğrenci kabul eden İstanbul Üniversitesi'ne yasa dışı yatay geçiş yapmasını sağladığı öne sürülüyor. Yolsuzluk nedeniyle rektörlük görevinden alınan ve yaptığı intihal yani akademik hırsızlık yüzünden tüm akademi dünyasının yakından tanıdığı Kemal Alemdaroğlu'nun böyle bir usulsüzlüğe imza atma ihtimali oldukça yüksek.
Dolayısıyla Lemdaroğlu'nun dahil olduğu ve ÖSYM kayıtlarında bile yer almayan bu yasa dışı yatay geçişle ilgili resmi kurumlar artık daha fazla sessiz kalmamalı. YÖK derhal bir inceleme başlatıp bu sahte diploma skandalını aydınlatmalı. Aksi halde Kemal Alemdaroğlu'nun da dediği gibi maazallah 2028 seçimlerini kazanması durumunda Ekrem İmamoğlu bu sahte diplomayla ülkeyi yönetmeye talip olacak. Bunun sahte doktor diplomasıyla ameliyata giren ve skandalın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan Ayşe Özkiraz rezaletinden hiçbir farkı olmaz. Bu arada 70'ten aşağı olmaması gerekirken 59'luk diploma notuyla Yatay geçiş şartlarını sağlamadan İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne kapağı atan Ekrem İmamoğlu'na yönelik sahte diploma iddiası ilk kez 2019 yılında gündeme geldiğinde Ekrem İmamoğlu bu sabah diplomama haber yapmışlar ama altını çizelim olan diplomamla ha olan diplomamla ilgili diyerek ima dolu ifadelerle dalgasını geçmişti. Onu izleyen şakşakçıları da kahkahalar eşliğinde bu sözleri alkışlamışlardı. Nedense şu sıralar iddialar ve itiraflar sanak gibi yağmaya ve işçi diye binmeye başladığından beri İmamoğlu olan diplomasıyla ilgili tek kelime kullanmıyor. Yoksa bu sükut ikrar anlamına mı geliyor? Zekeriya Say Haber7.com Abdülkadir Selvi, İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi? Dikkat ediyor musunuz? Son 5-6 yıldır Ekrem İmamoğlu ile yatıp Ekrem İmamoğlu ile kalkıyoruz. İmamoğlu hakkındaki ahmak davası, yok İmamoğlu ile ilgili Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde açılan ihaleye fesat karıştırma davası, yok para sayma makinaları, yok CHP kurultayı, şimdi de İmamoğlu'nun diploması. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında sorun yok. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Bir de yüksek lisansı var. Peki sorun nerede? İsterseniz önce size Ekrem İmamoğlu'nu anlatan kitaptan bir bölüm aktarıp sonra bu sorunun cevabını vereyim. Şirin Mine Kılıç'ın yazdığı Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu isimli bir kitap var. Kapak resminde Ekrem İmamoğlu'nun bir fotoğrafı yer alıyor. Altına ise sıra dışı bir başarı ve liderlik öyküsü notu düşülmüş. Kitapta Ekrem İmamoğlu'nun hayatı ayrıntılı olarak anlatılıyor. Liderlik özelliklerine özel bir vurgu yapılıyor. Ama çok kısa geçilen bir bölüm var. O da Ekrem İmamoğlu'nun üniversite hayatı. En küçük bir ayrıntı sayfalar dolusu anlatılırken, üç üniversiteyi kapsayan Kıbrıs'ta başlayıp Türkiye'de devam eden üniversite hayatı ise birkaç satırla geçilmiş durumda. Kıbrıs'taki üniversite hayatı Ailesi Ekrem İmamoğlu'nun inşaat mühendisi olmasını istiyormuş. Üniversite sınavlarına girmiş, kazanamamış. Bunun üzerine babası Hasan Bey devreye girmiş. Bundan sonraki bölümü kitaptan aktarıyorum. Ekrem'i amcası Ali İmamoğlu ile Kıbrıs'a gönderdi. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sınavlarına girdi ve inşaat mühendisliğini kazandı. Ancak Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde geçirdiği birkaç gün içinde fikrini değiştirdi ve amcasını ikna ederek Girne Amerikan Üniversitesi'nde işletme bölümüne yazıldı. İki yıl süren Türk Ocağı Spor Kulübü kaleciliği ve Kıbrıs'taki eğitim hayatı, üçüncü yılda İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme bölümüne yatay geçiş yapmasıyla sona erdi, diyor. Kitabın ilerleyen bölümünde ise Ekrem İmamoğlu'nun eğitimine 1990'da İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme bölümünde devam ettiği anlatılıyor. Yatay geçiş sorunu bu kadar. Bir gencin hele hele Ekrem İmamoğlu gibi birisinin üniversite hayatı bu kadar kısa geçilir mi? Ekrem İmamoğlu'nun diploma tartışmasını neden yazıyorum? Ekrem İmamoğlu'nun diploması var. Daha sonra yüksek lisans yapmış. Orada da sorun yok. Tek sorun, Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinde. O tarihte özel üniversitelerden devlet üniversitesine geçiş var mıydı? Eğer varsa Ekrem İmamoğlu'nun not ortalaması yatay geçiş için yeterli miydi? Yatay geçiş sürecinde babasının arkadaşı ve hemşerisi olan İstanbul Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu'nun rolü neydi? Bu soruların cevabının zor olduğunu düşünmüyorum. Ama bu soruları aydınlatacak olan iki yer var. Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri ise yok. Bu soruların yanıtını ancak Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı açıklamayla alacağız ya da YÖK'ün yapacağı inceleme sonucunda öğrenebileceğiz.
Kritik soru şu. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun yine Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinde yasal bir sorun varsa diploması iptal edilir mi? Cumhurbaşkanı adaylığı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili soru işaretlerini ortaya koyduktan sonra başka bir konuya geçmek istiyorum. O da ahmak davası olarak bilinen ve şu anda istinafta olan davaya. Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine ahmak dediği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu dava şimdi istinafta. Ekrem İmamoğlu ekibi bu cezanın onanmaması için Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilsin diye bastırıyor. Fırsatçılık yapıyor eleştirisi. CHP içinde Ekrem İmamoğlu'ndan rahatsız olanlarsa bunu bir operasyon olarak değerlendiriyor. Ekrem İmamoğlu mağduriyeti kullanarak Cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına almaya çalışıyor diye düşünüyorlar. Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu göstermeye çalışıyor ama Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etme tuzağına da düşmüyor. Çünkü seçimlere daha 4 yıl var. Şimdiden Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ederse CHP'nin bölünmesinden endişe ediyor. Özgür Özel bu konuda haklı. Çünkü Cumhurbaşkanı adaylığı uğruna partiler parçalandı, bu ülkede darbeler yapıldı, askeri darbelerin arkasında hep Cumhurbaşkanlığı hesapları yatıyordu. Cumhurbaşkanlığı hesapları uğruna ANAP ve DYP'de büyük krizler yaşanmıştı. Abdullah Gül tekrar Cumhurbaşkanı adayı gösterilmediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olmak için çaba gösterdi. Demirel'in dediği gibi Cumhurbaşkanlığı makamı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir. CHP dörde bölünür. CHP'de ise Cumhurbaşkanlığı tartışması çok erken başladı. Bunun en büyük nedeni de Ekrem İmamoğlu'nun hırsı. CHP'de zaten dört kanat oluşmuş durumda. Ekremciler, Özgür Özelciler, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ve Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu şimdiden Cumhurbaşkanı adayı ilan edilirse Mansur Yavaş CHP'den istifa eder. Parti Ekremciler, Özgür Özelciler, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ve Mansur Yavaş olmak üzere dörde bölünür diye düşünülüyor. Abdülkadir Selvi, Hürriyet